Fala minha tropa, seguinte, eu sou o Kaique Fazendeiro conversando mais videozão aqui E a obra tá andando por ali, hein tropa, cê tá doido Tropa, seguinte, olha só, tá por aqui, é uma rota montanhosa E a carga que eu tô, tropa, olha só, tô com essa carga aqui Que é uma... Eu acho que é a reta escavadeira, tropa, eu vou ver o nome direito Mas ó, o nosso caminhão da Renault tá ali, todo sujo Mas, estrada de chão que eu peguei aí na última viagem foi daquele jeito, hein e olha só, tropa, que tá doido, hein? Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui o caminhão. O caminhão, tropa, tropa, tá todo sujo. Todo sujo, então, o vidro tá daquele jeito, né? Todo sujo, tropa, caminhãozinho da Renault aí daquele jeito, hein? Que tá doido, hein? Vamos entrar. Seguinte, seguinte, minha tropa, você que tá chegando por aqui agora já, seja bem-vindo aí ao canal do Fazendeiro aqui no YouTube. Se você curtir aí a viajada, deixa aquele likezão aí que fortalece demais e... Vamos dar uma entrada na interna? Pra você que não viu ainda os vídeos do fazendeiro, já assiste aí. Mas, ó, olha só, tropa. A internazinha do caminhão da Renault. É, o freio de mão funciona, olha só lá, ó. Lá no P. Eita, doido, hein? Top, hein? Top demais. Aquele jeito também, né, tropa. E lembrando, você que tá chegando por aqui agora, se você ainda não deixou seu like, já deixa o like aí pra fortalecer o vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Estamos rumo aí a mil inscritos, então... Conto com cada um de vocês aí que chegar por aqui daquele jeito, hein? Tropa, vamos aqui, porque hoje nós está transportando aí uma escavadora, tropa, é isso mesmo. São 20, 26 toneladas, vamos sair aqui de tubinge, não é tubinege, é tubinge ou tubinege, né, tropa? É por aí, viu? Destina aí a munice, então vamos rodar aí 351 km. É, nessa rota de tubinge ou tubinege não tem cargas tão caras, então... É, a mais cara que eu achei aqui foi de 5.054 euros é, Vamos levar aí um tempo aí de 6 a 30 minutos para fazer Porém, como é uma rota interessante Eu acredito que eu vou fazer menos tempo E ainda estou com 497 mil Você tá doido, meu triste Esses 1 milhão aí foi daquele jeito E agora eu estou viajando Vamos soltar o freio de mão E agora eu estou viajando, tropa Então vamos ganhar mais dinheiro ainda, né? Eu vou comprar muitos caminhões da Renault agora Lembrando esse caminhão aqui é o 2021, tropa, da Renault. Mas também temos aí... Oxe, meu caminhão tá desligado, tropa. Deixa eu ligar o caminhão. Ó. Agora sim, eu tinha esquecido o caminhão desligado. Rapaz. É porque, tropa? É, o que que acontece? Eu, jo... eu gravo aqui com o som do smartphone baixo. Aqui na Xiaomi, nós né, tem um sistema que você pode... Você tem dois sons ali. Por exemplo, você quer, você quer jogar ouvindo música, você consegue baixar o som da música, então é muito interessante esse sistema da Xiaomi. Porém, como eu estou gravando, ali eu tenho que deixar o som um pouco mais baixo para mim, para pegar a qualidade top. É, dá para ouvir, dá, mas é, um, mas é pouco. Quer dizer, para o som sair top, tropa, eu deixo um pouco mais, ba um pouco mais baixo. E também aqui está dando uns ventos, então... É, é, atrapalha também para conseguir ouvir 100%, mas dá para ouvir sim, é bem. Então, é, em breve vamos estar ajeitando aqui um estúdio aqui para fazer as gravações aí daquele jeito. Então, por isso que eu nem tinha percebido aí o motor do caminhão desligado, que é desligado. Então, então por volta aí das 9 e 10 aí da manhã, é, marca ali no painel do caminhão, né? E logo assim uma velocidade. Interessante, né, tropa? É interessante. Então... É isso, vamos viajando aí daquele jeito pela rota de Tubinej, ou Tubinej, né? Vou chamar de Tubinej. E é nesse nível, é uma rotazinha interessante, montanhosa, né? Essas rotas de montanha são muito top. É uma vegetação aqui mais de boa, né? Não é aquela vegetação aí bem verde, né? Aquela vegetação bem bonita. E ó, um poste ali, hein? Vamos deixar o poste. Vamos deixar o poste, que aqui não tem tanta iluminação, não, hein? Eita, aí. Três postes, né? Aí, levar os postes ainda... E aí, como é que os outros caminhoneiros vão vir naquele nível por aqui? Aí vendo, hein? Você tá doido. Em breve, vai estar tá saindo a atualização. Lembrando, é, a atualização saiu para testador beta, tropa, ainda. Então, se você é testador beta, você conseguiu aí baixar. Se você não é, infelizmente, você não consegue é, tá baixando aí e jogando ainda, porque só tá para testador beta. O é, que que acontece? Eu vou explicar aqui uma coisa, eu vou dar uma explicação aqui, é, pra, tipo, pra vocês, vocês entenderem um pouco, tropa, sobre é, a função do testador beta e o porquê que, por enquanto, só saiu aí pra testador beta essa atualização e não 
para o público em geral aí que joga o jogo e que curte o jogo também. É, vamos lá, tropa. É, qual a função do testador beta? É quando a atualização sair, por exemplo, a Wanda lança a atualização, aí vem lá tal tá bug. É a função do testador beta é reportar os bugs. Então nós podemos mandar um e-mail para a empresa, né? Avisando, ó, tá acontecendo tal bug, eles vão ver e eles vão corrigir para quando lançar a atualização 100%, vir 100% para todo o público. Então, é, essa é a função do testador beta, tropa. Jogar, testar e ver ali se tem algum bug e reportar aí para a empresa aí que desenvolve o jogo. Tá ali resolvendo bug e tá mandando atualização para todo o público e vir aí aquela atualização perfeita, sem nenhum bug, para você jogar daquele jeito. Então... É, é, o que que aconteceu nessa atualização para nós testador beta eu não sei se é 100% mas eu vi tropa que a função de rádio e música é, veio bugada, não está funcionando só veio mesmo a opção é, e era para estar tá funcionando e não está, então é um bug então é, alguns criadores né, tropa, já reportou esse bug para a empresa para o Wanda né, e eles vão estar tá corrigindo e vai estar tá trazendo aí já 100% aí na atualização que sai aí para todos os jogadores, né? Então, é por isso aí que tem, tem aí a função ser testado beta para depois disponibilizar aí para todo o público do jogo. Então, é por aí, tropa. É, infelizmente, não sabemos aí quando a Wanda vai estar tá lançando aí a terceira vaga aí, né? Terceira vaga aí para vários testadores beta, né? Se puder ser testado beta, infelizmente não sabemos, mas... É, eu vou tá, estar tá falando aqui um pouco é, Logo quando lançou o jogo, tropa Queria ser testado beta Então eu fiquei de olho na Play Store, tropa Eu fiquei olhando lá na Play Store E pra mim conseguir ser testado beta Porque é, todo mundo fica olhando na Play Store E assim que sai, às vezes o cara não vê Ou alguma coisa assim, o cara tá ocupado E quando vai ver já, já não tem mais vaga Então foi o que aconteceu na, na, Nas primeiras vagas aí Pra ser testado beta Eu não consegui ser testado beta, tropa Então... Eu fiquei de olho sempre. Mentira que o meu caminhão parou, engasgou ali, ó. Eita, doido, vamos descer. Deixa eu travar, vai que o caminhão desce, né? Eita, doido, tá dando a chuvazinha daquele jeito, hein? Fiquei preso, tropa, e aí? Ó, a prancha é retinha daquele jeito, a estrada sem nível. Estrada de chão, né? É bom por isso, né? Tem que ser assim, né, tropa? Se não for, não presta, né? Mas, deu ruim, tropa, tô preso. E agora, hein? Oxe, pensei que os filhos tava rodando. Ai, tia, deu ruim, tropa, e agora? Cê tá doido, eu batei um tambizinho aqui agora, hein? Ficamos presos daquele jeito, minha tropa. E é isso aí, tropa, vamos dar uma voltinha aqui. Ixi, fiquei preso daquele jeito, hein? Cê tá doido, motorista, só. Aí vendo, hein, como é que eu vou sair daqui agora, tropa? Cê tá doido, motorista, deu ruim, hein? Mas, e o caminhão, ah, um bug aqui, ó, isso aqui é um bug, viu, tropa? Isso aqui é um bug, às vezes o caminhão levanta a traseira sozinho, sem estar nem com carga. É um bug, viu? Então, aquele jeito, vamos para a interna que eu estou moiando já. Eita, doido, bora. Vai ter que sair. Eu não vou chamar a gente, não. Vai ter que sair. Chama, quem está patinando e começou a chover já naquele nível. Vou ter que chamar alguém mesmo, tropa. Nós não vai sair, não. Viu? Uma resinha. Vai, não. Você tá doido, motorista, eu nem vi esse nível aqui, ó. Se eu tivesse percebido o um nível ali, eu tinha acelerado, né? Eita, tá doido, motorista, eu tô preso. Socorro, tô preso, minha tropa. Se esse jogo fosse online, ia vir aí um, mais um jogador, ia dar uma batida ali naquela prancha que nós ia voar lá longe, hein? Mas nós ia sair, hein? Infelizmente ainda não é online, mas vai ser, viu? Então sei que seja em breve, eu tô preso, tá? Poxa. Agora, ó, o que que acontece? Eu vou chamar o guincho. Ah, rapaz, pera aí. Vamos jogar o caminhão pra cá pra nós ver se nós sai, né? Eu não sai não, tropa. Tô preso mesmo, hein? Tinha que ficar logo nessa baixa. Você tá doido, hein? O eixo de trás não, se, não tá se vindo de muita coisa, não, viu? Eu acho que eu coloquei, eu não sei se foi um por um ou foi dois por um. Eu nem lembro que já é isso, tropa. Sei que eu tô preso. Ó, oh, não consigo sair de jeito nenhum. O caminhão ficou bem na baixa. Viu, a poeira? Ficou bem na baixa, me quebrou isso aí, hein? Eu vinha bem devagarzinho também, né? Aí lascou tudo, tropa. 
sai não. Eu não vou nem acelerar, vai gastar meu combustível todinho e não vou sair. Tropa, infelizmente vou ter que chamar o guincho. Eu não sei nem pra onde esse guincho vai levar nós, se vai deixar nós ali mesmo. Eu não sei, vamos ver. Eu vou sair, tropa. Vamos ligar o caminhão. Agora eu vou ter que ser uma lenda, viu? Chama. Vai, acelera tudo. Agora eu não posso... Ixi. Eu não posso ficar preso não, tropa. Tá lisa aqui, ó. Vai dar um rézinho aí, nós sai de ré. Aí, foi. Chama, tá tudo liso, tropa. Felizmente, né? Nós sai pelo mato. Nós joga pra lá, pra cá. Tô preso de novo. Eu não acredito, não. Eu não acredito numa coisa dessa, não. Fiquei preso de novo, tropa. Você tá doido, hein? Tá patinando demais aqui, hein? Sei que vou fazer a rota do tubinete. Cuidado aí, viu? Com a carga que você vai pegar. É, porque essas estradas aqui, elas são lisas, viu? Eita, infelizmente, vou ter que chamar alguém de oh, Mais 700, hein? Agora vai, tropa. Agora vai. Vamos ligar o caminhão. Agora vai dar bom, viu? Segura. Chama. Vou tava ligado já. Quem não entendeu foi eu agora. Será que não tava ligado, tropa? Tá ou não tá? Agora tá. Agora vai dar bom. Não vai não, tropa. Não vai não, viu? Não vai dar bom isso aqui não. Vamos dar uma rezinha. Porque minha carga já caiu. Eu vou também, né? Eu vou cair também daqui a pouco, viu? Rapaz, olha. Que viagem, viu? Eu vou dizer, viu? Tem que chamar alguém de novo, mais 700 tá? Vou ficar pobre desse jeito, viu? Segura, segura que agora vai. Mentira, tem que cair ali. Eu não acredito no negócio desse. Tá doido, bora. Mostra que é um Renault de força. E o chama, chama que o caminhão da Renault é bruto também, viu? Só que agora vai dar ruim que vai cair pra cá, parece. Vai, acelera. Pode parar, não. Tô preso de novo, tropa. Ah, mentira. Não tô acreditando. Agora eu vou dizer, viu? Eu saio de um lugar, fico preso no outro. Que viagem, hein? Vai deixando o like aí, tá? Porque dá muito tempo de você que não é inscrito se inscrever. Você que não deixou o like, deixar. Porque eu tô quase tombando esse caminhão aqui, viu? Ele tá doido. Onde eu fiquei, tropa? Ah, não tô acreditando numa coisa dessa, não. Já é 10h58, eu tô preso. Ah, mentira. Eu vou chamar alguém de novo. Vai dar bom, tropa. Dessa vez vai. Dessa vez eu gasto meu dinheiro todo, mas vai dar bom. Bora, agora vai. Chama, mostra que é um Renault. Chama. Tô preso. Agora eu fiquei preso de novo, tropa. Ah, mentira, viu? Vou dizer, viu? E agora? Parou a chuva, finalmente. Vai dar bom agora. Agora eu saio. Eita, tá doido, hein? Meu Deus, eu vou ficar pobre, tropa. Tô chamando o bicho um monte de vez aqui, hein? Sorte que é baratinho, tropa. É só 700 euros. Bora a estrada. Se é cair pra nós sair, porque né, tá difícil aqui, né? E eu vou, vou ligar a tração, é um jeito. Mas não tá adiantando muita coisa, não. Sai de um lugar, fica preso no outro. Chamar o guincho, pega o jeito. Agora vai. Eu vou gastar meu dinheiro todinho chamando o guincho, eu não vou sair, tropa. Ah, não vai não. Não vai não, tropa. Não vai de jeito nenhum. Vou nem tentar mais, não vai não. Mas eu tenho uma dica pra vocês aqui, viu? Essa dica aqui, ela salva, viu? Olha minha carga se balançando. Agora eu vou dizer, viu? Eu fiquei preso. Não tô acreditando, não. Eu... Aquele jeito, hein? Só não vai cair, hein? Se cair, vai ficar. Bora. Só vamos. É, eu tenho uma dica, tropa. Que é o quê? Você só tá a carga, né? Se cair, né? Fazer o quê, né? A vida, né? aí né fazer o que né pronto você solta a carga a prancha no caso acelera tudo só que aí eu tenho uma dica para vocês o que que acontece nossa carga ficou né pois bem nós já vai deixa a carga lá mas a minha dica é o seguinte tropa o caminhão tá de banda mentira eu tenho uma dica aqui que vai salvar vocês vamos puxar para um lugar seguro lembrando sempre puxe para um lugar seguro vamos parar aqui Sabe o que você faz agora, tropa? Depois você deixou a carga presa ali, você, não, você para o caminhão num lugar seguro, chama o guincho e ó a mágica. Tcharam! Já volta a carga quando você tá com o caminhão. E assim você sai. E lá? É, minha tropa, eu aprendi aí jogando, né? Fazendo as viagens, ficando preso, eu aprendi a sair. Então, aquele jeito, viu?
Deu bom, vamos embora. Agora vai. Bora, Renanzinho. Mostra aí que é um caminhãozinho forte, né? Deu bom, tropa. Esse vídeo aqui eu acho que vai ficar grande, viu? Porque, né? Nós presos ali um monte de hora. Deu ruim, viu? 11h31 da manhã já, então... É assim, tropa, pra sair, infelizmente. Não pode vacilar. Se vacilar, fica preso de novo. Percebi ali meio com um travamento de leve. Eu percebi. Então é a vida, né? Faz parte. Bora? Ah, não. Eu percebi, tropa, que esse caminhão ele demora pra subir, subir o toque. Então, ele é, às vezes parece que ele é um pouco devagar, viu? Mas espera ainda que... Espera ainda que no próximo vídeo vocês vão ver esse caminhão quase decolando. Eu vou tacar o motor V8 nesses Renault, meu filho. Eles vão, vão pegar a velocidade de um jeito. Vocês não estão nem... Vocês vão ver esse caminhão voando quase, tropa. Eles demoram para pegar a velocidade, hein? Esses caminhões da Renault. Mas é interessante, esse caminhãozinho é interessante, viu? Eu gosto. Então, é nesse nível aí, né, minha tropa? E comente muito aí, tropa. Pode comentar aí no canal do Fazendeiro. Eu respondo todo mundo aí que comenta. Todos os inscritos eu respondo. Pode comentar aí uns 90 comentários. Eu respondo todo mundo. Então, comenta aí no canal do Fazendeiro, hein? Quero ver. Compartilha muito seus amigos, tropa. Estamos chegando aí aos quase 300 seguidores. Aí estamos chegando já com muita rapidez. Isso é muito bom. Estamos aí com 200, 240 a 250. Eu já esqueci, tropa. Mas eu acho que é 250 seguidores. Então, muito top. Muito top, tropa. Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que estão inscrevendo aí no canal do Fazendeiro. Que é de outro nível, viu? Olha. É de outro nível, tropa. Interessante. Você tá doido, hein? inscritos. Você é daquele jeito, hein? Estamos agora na subida com o caminhão da Renault. E vai vendo, tropa. Como é que esse caminhão se sai, hein? Caminhãozinho bruto, viu? Estamos subindo. E é uma combustível, tropa. É combustível. Eu gastei todinho tentando tirar o caminhão de lá quando nós estávamos presos. Isso aqui vai dar ruim, minha tropa. Eita, doidinho. Vou ficar sem combustível no meio do caminho. Felizmente, né? Vai dar ruim. Tem um... Tem um... Tem um local pra mim abastecer. Só lá em Quare agora. E o que que acontece? Como o combustível tá muito pouco. Não recompensa eu ir lá pra Quare. Porque vai acabar no meio, no meio do caminho. Então, o que que acontece? Nós vai ter que solicitar... Um serviço de abastecimento aí no meio da, da BR, né? E o só não pode cair. Vamos ter que ir reabastecer o caminhão no meio da BR. Vamos solicitar aí o serviço para vir abastecer o nosso caminhão da Renault, porque deu ruim, viu? Olha o combustível, tá no vermelho. Infelizmente, nem adianta eu tentar ir para Quare que não dá, não dá para chegar lá, sabe? Se desse, eu ia. Ah, eu tô preso. Tô preso de novo. Não, essa carga eu vou dizer, tropa. Eu vou dizer, viu? Nós estava muito devagar. Ih, minha tropa, tô preso, hein? Eita, doido, motorista. Deu ruim, hein? Ih, o combustível acabou. Esse é o serviço que nós vai pagar para encher nosso caminhão. É, ele, esse serviço aqui vai custar 3.200 euros, top. Então, ser daquele jeito, hein? Vamos pagar tanque cheio, né? Já foi abastecido, né? Aquele jeito, né, minha tropa? E deu ruim, viu? É, eu acho, tropa, que eu não vou tentar sair Vamos ver, vamos ver se sai Se sair bem, né? Se não sair, vamos ver Eu acho que vai, eu acho que sai, tropa Eu acho que sai, viu? Ó, o caminhãozinho tá bruto, viu? Vai sair, tropa, vai dar bom E ó o pneu que eu botei ali na frente, bem grosso esse pneu aí, viu? Então, vai dar bom, tropa Ó a carga Os pneus de trás gira também, também na minha tropa então, aquele jeito, hein? Setado, hein, motorista? Vamos ver se dá pra nós sair aqui, hein? É porque a prancha, ela é muito plana, tropa, e ela é muito baixa. É uma prancha aí de você rodar no máximo nos, af nos asfaltos. Se pegar umas estradas como essa, com as pranchas baixinhas dessa, você fica engasgado em algum lugar. Infelizmente, eu esqueci, né, de dessa parte de pegar a prancha. Tem umas cargas altas, mas eu esqueci de... É que, é que essas pranchas pegam muito no chão Que elas são para asfalto Então, esqueci, né? Felizmente deu ruim, né? Mas é interessante das viagens é isso aí, né? Então, para ficar preso é, Levar umas 50 multas Chegar lá, é, nós tem, tem multa de hora, né? No valor da carga, mas Nós está ainda Quase 
tamo, tamo no top ainda, tropa. Tamo aí chegando aos 500, 500 mil euros de novo. Então, 5 mil euros não, não é muita coisa, não. Quer dizer, é... Quer dizer, perder 5 mil euros ou metade, ou mais da metade, não vai dar muita coisa, não. Então, eu faço pela viagem, que é top. E, felizmente, nós vamos ter que destacar o trailer de novo. Só tá aí a prancha, subir e... É... Subir, tropa, aí quando acabar, chamar o guincho e reengatar a carga lá em cima. Senão nós não vamos conseguir subir, fazer essas curvas com essa prancha, não. Porque ela é muito plana. Então, vamos subir até um ponto interessante. Nós chamamos aí a, o, o guincho e o guincho pega e engata a carga. Traz a carga onde ficou a prancha. E eu engato no caminhão e dá bom, né? Ó, aquele jeito, hein? Só subida, viu, minha tropa? Eu vou engatar aqui, ó. Chama, segura A minha prancha lá Aquele jeito, hein? vamos chamar alguém aqui agora Ó, oh, só topa A minha prancha Aquele jeito, hein Você tá doido, hein? vamos ligar o caminhão Partiu subir Iu Chama Partiu subir daquele jeito, hein Agora eu vou acelerar, tá? Eu vou mais na interna, porque é, eu tenho que manter esse caminhão, esse caminhão com toque alto Porque ele demora para pegar a velocidade Então se baixar, meu filho, dá ruim, viu? Então tem uma curva perigosa aqui já Eu acho que a carga vai ficar presa de novo Porém eu vou pegar bem ali no canto para nós não ficar de novo, hein? Você tá doido, você que vou fazer essa rota de tubinete com prancha Não faça não, viu? Não faça não, que você vai ficar preso Mas se você tiver aí com muitos euros, você pode fazer você vai ficar preso, mas... Não acredito que eu tô preso. Já tô preso, tropa? Ah, não. Ih, vou ligar a tração. Começou a chover de novo. Vou subir, meu filho. Vou ficar, não. Mas... Tá uma casa que minha mudou aí, né? Vai ter que subir. Vai ter que subir. Chovendo aí pela segunda vez já, né? Então... Vai ficar escorregadio essa estrada no instante, hein? Ixi, nós tá longe ainda, viu, tropa? Mas, top é assim, né? Aquele jeito, hein? Que levanta a poeira. Chama. Caminhãozinho bruto aí da Renault. Vamos pra interna. Senão eu vou cair. Socorro. Caí, tropa. Mentira que eu caí. Caiu. Ah, não. Fiquei preso aqui ainda, ó. Será que sobe? Vai ter que subir. Sobe não. Vamos chamar alguém, se não vai dar ruim isso aqui. O guincho aqui tá me servindo muito, hein? Segura. Vamos ligar. Bora. Agora vai, hein? Vamos pra interna, tropa, senão vai dar ruim, viu? Vamos pra interna, senão vai dar muito ruim. Que lei jeito, hein? Chama. Você tá doido, motorista. A pista aqui, quer dizer, a estrada de chão já tá escorregadinha, ó. Já tá molhada, tropa. Chama. Então, tropa, o que, que eu tô achando desse caminhão da Renault? É um caminhãozinho interessante, né? Um caminhão bonitinho, então... É... Porém, ele demora a pegar a velocidade, viu? Eu não sei se é, o... se é a caixa de marcha, eu não sei, tropa, mas tá com a caixa de marcha muito boa. Então, ele demora para subir o toque. Mas, eu sei como resolver esse problema. Só para tacar o um motor V8 nele, meu filho. Se demorar a pegar a velocidade, você pode vender, viu? E o motor já tá com sono. Então, acompanha aí os próximos vídeos aí, tropa, que vai ser botando o motor V8 no caminhão da Renault. Como são dois modelos, vai ser dois vídeos, que é o modelo 2021, é esse que eu tô. Isso aqui, ó, ele é 2021, a frente, a frente é um pouco diferente, o 2000 e... 2013 ele é diferente. Então, muda um pouco a frente só mesmo. Pouca coisa. É pouca coisa que muda, tropa. Tô preso? Ih, eu tô preso de novo. É, mas vai ter que sair. Ih, Bora. Deixa eu ligar ali o tração do caminhão. Ih, Agora vai. É... O problema de você andar com a prancha é esse, tropa. Você passar aí no lugar baixo e no lugar alto, você fica. Então, esse é o problema de você andar com a prancha. Mas, é a vida. Fazer o que, né? Faz parte. É top assim. Ficando preso aí um monte de vez, mas dá bom, tropa. Interessante, né? Vamos ligar ali a tração lá. 
Ixi, a curva, nós temos que fazer. Tem uma estrada para lá, viu, tropa? São várias rotas. Essas estradas aqui, se o cara não prestar muita atenção, o cara nem percebe elas. Porque não tem, é, tipo, não são estradas aí bem visíveis, né? São de é, ó, aqui é outra estrada, ó. Então, são estradas aí um pouco apagadas. Então, na rota de Quari, é, uma vez eu passei de uma rota que eu achava que não tinha. Mas, na verdade, tinha. Porém, é, é, a textura dos asfaltos deles é diferente. Quer dizer, da terra, né? Então, ó, tudo estrada isso aqui, ó. Tudo estrada pra você descer pra ali, ó. E se o cara não olhar bem, o cara nem percebe. Então, aquele jeito, hein? Estamos passando sufoco com o caminho da Renault aqui, né? Devido a estar com uma prancha plana, né? Então, tô preso. Era pra ter deixado essa tração ligada, tá? Pra... Eu acho que deu ruim. Eu acho não, tenho certeza. Sai não. Sobe não, sobe de jeito nenhum. E vamos ligar o freio de mão, isso é importante. Se você for descer pra olhar o caminhão, a carga, liga o freio de mão, viu? Se ele ligar o freio de mão, se seu caminhão descer, você vai ficar. Você vai ter que saltar atrás do seu caminhão, porque senão você não. Você não vai. Ó, a carga descendo a prancha. Senão você não vai conseguir voltar não, viu? caminhãozinho da Renault, não é bonito, tropa? E aí, o que, que vocês acham? Não é um caminhão bonito? E esse pneu aí grosso? Esse pneu grosso ficou muito bonito. Eita, doido, hein? Deixa eu desligar esse parabéns, eu tenho que bater a thumb, tropa. Cadê, hein? Aqui, ó. Deixa eu descer, eu vou ter que bater a thumb. Tá muito top essa cena aqui. Carga caindo e eu batendo uma thumb. Que bonito. É bonito, né, tropa? Se a carga cair, eu vou bater minha thumb. Sai, tropa, estamos batida, estamos entrar ligeira aqui no caminhão. Ah, eu vou ter que chamar o guincho, então deixa eu soltar a carga, deixa a carga descer. Depois o guincho pega para nós, hein? Será que eu perdi a carga agora? Chama. Bora? Será que eu desliguei o caminhão? Agora vai. Eu deixa a carga ali, eu vou ter que subir para chamar o guincho lá em cima. Pra alguém te trazer minha carga pra eu engatar no caminhão, porque senão, se pegar a carga aqui, eu ficar aqui mesmo, não sobe não. É, a única coisa feia que eu acho aqui, é essa rota aqui, tropa. Essa rota aqui eu acho é uma rota feia, né? Não tem tanta vegetação, né? Não tem, ó. Só tem pedra, então... Eu não sei se aqui realmente existe assim, de verdade, ou se a empresa fez assim pra lançar rápido, porque... O que que acontece? A empresa fez várias rotas com muitas montanhas, quer dizer, com muitas pedras, né? E as, essas rotas estão sendo mudadas é, de acordo com as atualizações de expansão de mapa. Por que, que a empresa fez rotas assim, tipo com muita pedra? Para lançar o jogo logo, então o mapa, né, a maioria das rotas tem, tinha muita pedra. Ele já, a Wanda já foi fazendo a atualização e já tirando a maioria, então mudando, botando lag, né? Então tem muita coisa para mudar, então não sei se a rota aqui é realmente assim, Cheio de pedra ou se foi mais uma tática da Wanda para lançar o jogo mais rápido. É questão ao mapa. E se aqui, né? Aqui é para ter, né? Tropa uma vegetaçãozinha, né? Claro que é para ter, né? Aqui eu não sei se era para passar algo, não sei, né? Um córrego, né? Mas que aqui tá só uma textura mesmo. Né? Então, é, são coisas aí que se não são assim de verdade, e se foi a tática da empresa, quando for sair na atualização de expansão do mapa, isso aqui vai mudar. Então... Interessante, né? Isso aqui é muito feio, né? Essa rota aqui. É uma rota feia, porque é muita pedra, né? Pouca vegetação, mas eu não tô sei como seja assim de verdade que a empresa... É, vamos chamar alguém e que a empresa atualize, né? Então, deu bom. Ó, minha dica é, se eu for pegar essa prancha aqui, você pega numa estrada... É porque não tem estrada no jogo assim. É de areia, porém, bem planinha, né? Não existe só essa mesmo. Então, só existe essa rota aqui. Então, vamos ligar, né? Vamos sair, né? Agora eu vou acelerar tudo. Então, saí. Agora nós fica preso mais em lugar nenhum. Não tem mais rota com desnível por aqui. Já vamos estar tá pegando BR logo ali à frente. Esse vídeo vai ficar grande. Disso eu não tenho dúvida, tropa. Mas, pelo menos nós, te, nós teve aí muita aventura aí, né? Nessa viagem, né? Ficamos presos um monte de vez. É muito interessante, né? fazer a viagem você ficar preso então é nesse nível eu esqueci infelizmente de pegar uma carga alta né não pegar a prancha 
prancha, é, prancha plana assim, baixinha. Eu esqueci, então por isso que deu muito ruim, mas ficou interessante aí o vídeo. Não ficou minha trapa. Metade da viagem eu fiquei preso, então ficou muito interessante. E pior, eu ainda, é, a viagem é mais de 300 km, eu tenho que rodar muito ainda, trapa. Então, é, deu ruim, viu? Mas estamos por volta das 2h36, vamos chegar lá pela noite, viu? Chegar bela na noite. Isso se eu andar muito, hein? Se eu andar pouco, não vai chegar da noite pra lá, viu? Que tá doido, Caminhãozinho tá com todos marcha. É, não é tão potente assim, né? Mas ele dá 130. Esse Renault aqui. Ele dá 130, sem motor V8. É então, um o Scania mesmo. Scania o RT, o ST, eles dão essa, essa mesma velocidade. Porém o toque é melhor. Tem um toque mais rápido. O Renault ele é um pouco devagar. Mas eu vou tacar motor V8 nesse caminhão. Ele vai ter que. Ele, ou ele fica ligeiro, então eu não sei nem tropa que vai acontecer, viu? Mas vocês vão ver junto com o fazendeiro, então acompanha o próximo vídeo que vai ser: botei motor V8 no Renault 2021 ou 2013 e acelerei tudo. Vou acelerar o caminhão sem carga para vocês verem. Ser daquele jeito, aí ser bruto e vou cair na velocidade. Essa, essa prancha ela é levinha, tá? Ela não é pesada, não. Segura. Chama meu filho, acelera. Acelera que eu tô perdendo velocidade, hein? Aquele jeito, hein, tropa? E você que não deixou o like, deixa o like aí, minha tropa. Temos aí muitas visualizações no vídeo, mas a maioria dos inscritos nem comenta e nem deixa o like, aí quebra, né? Comenta aí, minha tropa. Comenta muito aí, corresponde todo mundo. Deixa seu like, fortalece muito. Se inscreva quem não é inscrito e assiste fazendo dele, né? Tem que escrever, tropa, pra fortalecer, hein? Fortalecer aí nós o maior os mil inscritos, hein? Chegar aí vai ser top demais, hein? Coitado, hein? Vai vendo. Vou mostrar isso pro Renault. E tem que vir aí um lava rápido, né? E o motorista tá com sono. Tem que vir um lava, um lava rápido aí pelas BR, né? Pra nós conseguir... Olha o voo, hein? O voo vem na bota, hein? Pra nós conseguir lavar o caminhão, né, tropa? Mas infelizmente nós roda a viagem todinha, o caminhão sujo Nós não passa de nenhuma cidade para lavar Porque se passar nós consegue desengatar da carga e lavar o caminhão Então nós não passa dentro de cidade nenhuma, então quebra né Tem que ter aí um lava rápido aí pelas BR ou no posto né Combustível para nós lavar os caminhão né Vê né, o caminhão sujo a viagem todinha e lasca né Quebra aí a visão né A cena né Aí vendo Finalzinho bruto, hein? Tá doido, meu turista. Rotazinha de fazenda, né? Aqui do lado, né? E a fivela do cinto vermelho. É muito top, tropa. Viu? Puxa pra cá. Não vai dar ruim. Viu? Bora. Acelera aí, hein? Esse caminhão vai muito lento pra fazer a curva aqui. Deixa eu mostrar como é que faz essa curva. É daquele jeito, meu turista. Não pode reduzir muito, não. Nem frear tanto. Chama aí, né? Acelera, acelera que nós temos que fazer um muito horário aí, viu? Deu ruim. Só não pode rodar, viu? Tô percebendo que esse caminhão da Renault quer rodar. Rodar aí, meu filho, vai dar ruim, viu? Eu vendo, hein? Aí eu vendo esse caminhão. Vai vendo, hein? Que viagem. Top demais, né, minha tropa? Caminhão todo sujo. Três Ferop 3. O jogo aí lendário, hein? Sem igual, viu, tropa? O jogo é sem igual, muito top. Vocês acham, tropa? Comenta aí, tropa. O é, que, que vocês acham aí do Tranquilo da Ferop 3? É, o que, que vocês queriam ver mudar? É, o que, que vocês queriam ver chegar nesse jogo? E etc, etc. Comenta aí para Quem sabe eu faço um vídeo, né? Coisas que nós queremos ver no Tranquilo da Ferop 3. E coisas que nós queremos ver mudar no Tranquilo da Ferop 3. Interessante também, né? Então... É nesse nível aí, minha tropa. Esse jogo ele tem que ficar online, tropa. Ó, oh, é a coisa que eu mais falo. Esse jogo ele tem que ser online. Mais rápido. Vai ser online, mas não a gente sabe ainda quando. Mas ele tem que ser online mais rápido. Quer dizer, a Wanda bota esse jogo para ser online mais rápido. Esse jogo ele é muito interessante. Fazer uma viagem com boio seria mais ainda. Então, é de outro nível, né? 126, hein? Acelerando, viu? Quem bota pressão é o fazendeiro, viu? 
Fazendeiro que dirige caminhão. Raio ganhando, hein? E a vida, tropa. Você tá doido. Vou passar, mas. Eu vou frear, não. Vou passar. Tô com uma pranchazinha. Tô sem pra não pegar, né? E tô passando. Essa carga aí da frente, tropa, ela deve ser aí umas 53 a 82 toneladas. Por quê? Por que, que eu fiz essa base? Porque ela na carga baixa, ela é 82 toneladas, aquela carga lá atrás. Porém, ela tá na carga alta e parece que é a mesma quantidade. Então, deve ser o mesmo peso, né? Deve ser o mesmo peso. A outra da mesma lá na frente, ó. Aquele jeito, hein? Tem que ir do combustível acima de meio, tamo de boa. É, o combustível ele só gasta mais quando realmente você tá preso e você tá tentando sair ali. Então, você vai gastar mais, porque você tá topando tudo ali para tentar sair, né, tropa? Aí, você não consegue, aí o combustível tende a acabar mais rápido ainda. Quando você tá viajando, não. Porque se você tá realmente viajando, sabe, tropa? Aí você gasta mais pouco, né? Então, porque você tá se locomovendo, né, tropa? Muito interessante, né? E eu vou... É bonito viu o caminhão da Renault. Gostei tropa, do caminhão da Renault. Vocês acham? Eu gostei desse caminhão aqui. E eu vou, só não pode tombar. Segura. Tomba não, hein? Aquela reduzida bruta. Acelera. Tá doido, a gente tem que vir a expansão de mapa, tropa. Em breve tem que vir aí uma expansão de mapa pra nós, né? para nós rodar em novos mapas, né? Não que esteja ruim aqui, não, porque não tá. Mas uma expansão de mapa para rodar em novas rotas vai ser bom, viu? Vai ser bom demais, hein? Nós já tem um mapa bastante, bastante grande, né? É, os maiores KM que eu já rodei foi mais de 600, então é um mapa grande. É um mapa grande já, então, que nós temos aqui no Trucks of Europe 3. E em breve vai ficar maior ainda. E o interessante e o bom é isso. Porque aí, né, eu posso pegar a viagem ponta a ponta. Então, daqui mais uns tempos, vamos ter viagem aí de mais de 30 mil euros fácil. Isso é muito bom, né? De acordo com que o mapa vai crescendo, fica melhor ainda. Melhor ainda para nós aí que viaja aí daquele jeito aí, né? Nós que curte, né? Então, é bom demais, né, tropa? Daquele jeito o motorista tá com, com sono. E o que eu vou fazer, tamo por volta das 4 e 6, eu não vou nem parar pra dormir, tropa, sinceramente. Eu não vou parar pra dormir não, porque se eu parar pra dormir, eu já vou voltar de noite. Então eu quero chegar de noite na cidade, então vamos dormindo aí mesmo pelo caminho. Né? Quer dizer, viajando, né? Viajando, dormindo, acorda e viaja. Então, sem parar, né? Sem parar, infelizmente deu ruim. Né? Eu fiquei muito preso, muito... Na estrada lá de terra, mas a vida. O bom é assim, né? O bom é assim, daquele jeito, hein? Show demais, né, minha tropa? Por volta aí das, das 4 e 13. Chama. Ih, eu bati no ônibus. Não aconteceu nada. É bem de boa. Em breve, eu acredito que bater nos carros vai dar umas pequenas multas, hein? Então... Tem muita coisa pra mudar nesse jogo, tropa. Falar a verdade, esse jogo aqui, ele daqui uns três, dois anos, um ano, no baixo um ano, esse jogo aqui ele vai estar tá muito diferente. Porque a empresa fez um jogo tanto em pouco tempo. E daqui a um ano, vai estar tá um jogo completamente diferente. É melhor do que já é. Então, é uma coisa que eu digo, né, tropa? É... O que que eu digo? O que que eu digo, tropa? É, por exemplo, o jogo ele é top. Porém, se o cara conseguir deixar ele mais top, o cara deixa o jogo mais top. Aí, se o jogo é top, você deixa o jogo top, você não avança, o jogo vai ser sempre aquilo. Então, por isso que é sempre bom, né? O jogo tá ser top e avançar, ser melhor do que já é. Quer dizer, chegar à oficina completa, né? pneu furar, bater o caminhão quebrar ter vários desgastes aí no motor são coisas que teremos aí com o tempo então é nesse nível aí né é nesse nível aí é top demais então é assim tropa agora tropa relembrando aqui uma coisa 
Eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu postei há um ano atrás. Foi aí do Global Truck Simulator. É um jogo aí brasileiro que vai lançar e se passa nas estradas do Paraná. Então, porém, esse jogo aí ele já tem um ano, foi anunciado. É, teve algumas imagens e tudo, porém a empresa tá quieta, viu? A empresa, vamos ver quantos KM rodou aí? 201 KM rodado. São 300, 351. Eu não vou abastecer nesse posto, não. Eu acho que ainda dá, ainda dá pra rodar muito, mas tem tem combustível. Então, tropa, a empresa postou algumas imagens do jogo, porém, nunca mais teve nem vi, é, nunca mais teve imagem do jogo mais não, do Global Truck. Então, eu acredito que eles estão desenvolvendo aí quieto, o jogo deve estar já bem avançado, viu? É, na metade, ou próximo da metade, por aí esse jogo tá, esse Global Truck. Em breve, teremos aí esse novo jogo, hein? Então, coisa boa, né? Que é um jogo brasileiro que se passa nas estradas do Paraná. E teve uma gameplay desse jogo, e esse jogo ele é muito interessante, viu, tropa? Ele tem tudo para pegar aí o, é, chegar ao segundo lugar aí. Truck of Rap 3 é primeiro, né, tropa? Até agora não tem jogo que derrube esse. E não vai ter por muito tempo, não. Quer dizer, não vai ter por um bom tempo. Porque a maioria das empresas, eles são muito cansados. Eles querem desenvolver jogo para, tipo, rodar em celulares e em smartphones mais... Quer dizer que smartphone mais de boa, né? Que é jogo para rodar ali no médio, no baixo, sem muita realidade. Estilo dessa de empresa, da maioria jogo aí é um pouco mais básico, né? Que roda realmente na maioria dos smartphones mais... Ixi... Oi, aí depois anda. E aí, tropa? O que vocês têm a dizer? Quando o cara bate o caminhão, o outro vai -se embora. Aí eu vou dizer, viu? Nem que tenha te batido no fundo desse caminhão. Aí ele ia andar, aí ele ia andar e eu ia ficar feliz. Mas é a vida, né? Felizmente ainda continua bugado esse trânsito aqui. Então, é, esse Global Truck Trap, ele tem tudo pra ser um jogo aí interessante. Não com gráficos realistas, mas um bom gráfico aí pra rodar na maioria dos, dos smartphones aí, viu? Então, smartphone bom, médio e smartphone que roda mais ou menos no baixo por aí nessa base tropa então em breve aí é para chegar o global truck para nós parece ser um jogo interessante né que tem futuro parece porém o jogo é aquela coisa é, eu acredito que a maioria dos criadores de conteúdo tem aprendeu isso que jogo é em gameplay e em imagem é bonito o negócio é quando ele lançar é uma um exemplo foi o foi o que eu lembrar o nome tropa Hum, é um jogo aí que tem na Play Store de caminhão Deixa eu lembrar o nome, tropa, eu esqueci o nome do jogo Inclusive, tropa, esse jogo ele foi vendido para outra empresa Mas eu acabei esquecendo o nome do jogo Mas é, Esse jogo, ele, ele era interessante Era um jogo que teve até gameplay E a maioria, de, a maioria jogou E achou o jogo interessante Porém, quando lançou o jogo, não deu bom não Não deu bom não, tropa, não bateu nada então, é, são um poucos jogadores aí que curtiu o jogo e joga. Então, é nesse nível aí. E depois foi anunciado aí o tranco da Farol 3 e esse jogo aqui na tropa. Não tem nem o que dizer, né? A maioria de jogadores curtiu o jogo de primeira. De primeira, só na, na gameplay e nas imagens que foi lançada no tempo. A maioria já curtiu o jogo e o jogo lançou foi melhor ainda. Quando o jogo lançou foi mais top ainda. E é top esse jogo. Então é que nem eu disse, top o jogo em gameplay, imagem é top, quando lança, às vezes não é, então é nesse nível, às vezes o jogo não é top nos vídeos, na imagem quando lança você curta o jogo, e às vezes o jogo é top, tem vídeo e tudo, quando lança você não curte, então por isso que eu digo, o jogo é isso, só sabemos se o jogo presta quando lança e nós testa, então tem sempre isso, é coisa que o cara aprende com o tempo, né tropa, então aprendi isso aí e... A maioria daí dos criadores de conteúdo também, tropa. Comenta vocês aí, o que, que vocês acham aí dessa opinião? Quero ver vocês comentando aí, tropa. Mas é interessante, né? Eu acho que esse vídeo aqui ele já passou 30 minutos, tropa. Essa viagem aqui. Certeza que já, viu? Que eu tô achando que já. E nós tá próximo já da cidade aqui de. Eu acho que é Zurich, tropa. Eu nem eu nem lembro direito o nome da cidade. Já esqueci. Mas eu acho que é Zurich. Não, não é Zurich, não. É Munich. Eu acho que é Munich, tropa. Não vou nem puxar o mapa. Felizmente o GPS não veio tão funcional. Quer dizer, 
não veio funcionar como era para vir, né, né? Nós esperava nessa atualização que tivesse vindo, mas não veio não. Porém, eu tô lembrando de uma coisa aqui, logo mais entrando na cidade, hein? Tô lembrando de uma coisa aqui e o motorista com sono, hein? E eu, eu tô lembrando aqui que a Wanda disse que tava pensando em lançar uma atualização com todos os recursos ou uma atualização com dois caminhões da Renault, depois outra atualização com expansão de mapa, recurso novo, um monte de coisa. Então acredito que eles seguiram essa ordem. Lançou com o caminhão da Renault, por dois, e depois vai vir a atualização com expansão de mapa e novos recursos. Sabe por quê, tropa? E vocês devem estar pensando, e, e o rádio que veio? E o retrovisor que veio? Pois é. A Play Store retirou o Trek da Europa da, da Play Store no dia, se não me engano, foi 17. E para a Wanda, a, o que, que a Wanda fez? Botou aí o rádio e o espelho no jogo para é, a Play Store. Bora? Para a Play Store retornar o jogo. Então eu acredito que por isso que veio a opção de rádio, que ainda está bugado, não está funcionando. E. A opção de espelho e até fumaça veio. E que são era coisas que não era para vir na, na atualização e veio. Porque a Play Store retirou o jogo e a Wanda teve que lançar alguma coisa ali para é, para retornar o jogo à Play Store. E assim fizeram. E né, foi duas atualizações. E agora teve essa com os caminhões da Renault. E o que, que acontece? Eu acredito que eles seguiram o cronograma de agenda deles lá, né? lançar os caminhão para depois vir a atualização com expansão de mapa e, a, e novos recursos aí que eles estão desenvolvendo, né? Eu acredito que vai seguir essa agenda aí. Por que eu acredito? Por conta aqui das atualizações do dia 17 e dia 18. Para o jogo retornar a Play Store, botaram recursos que ainda estão bugados. Então, quer dizer, o rádio está bugado. Agora esse sinal eu não entendi. Ele abriu, o caminhão passou e fechou e eu fiquei. Que viagem, eu vou dizer... Eita, tá doido, olha o caminhão ali da, da Mercedes. E é isso, né, tropa? Próxima atualização promete, viu? Ser daquele jeito, motorista. E olha só. Só desse jogo é bonito, viu? Vamos esperar o sinal abrir. E uma das coisas que é pra vir é esse retrovisor funcionando, ó. Se brincar vem nessa futura atualização nessa próxima então vem novos recursos aí viu tropa acredito que os retrovisores vão vir e vai ser interessante vir né e tropa eu aprendi uma coisa aqui ó deixa eu de mostrar para vocês é esse qual a função deixa eu explicar para vocês né na verdade qual a funcionalidade desse retrovisor frontal é você ver a frente do caminhão por exemplo você vai estacionar você vê se você está chegando perto demais do outro carro ou do outro caminhão. É a função desse retrovisor aí frontal, que está em preto, mas que em breve vai funcionar, viu? E qual é a função daquele retrovisor de banda? É, eu acredito que é para ver se você encostou. É, se você está encostando demais em algum lugar ali, né? Você vai estacionar ou, ou coisa tal. Tropa, comenta aí. O que, é, que, que vocês acham? Para que vocês acham que é esse retrovisor lateral? Eu acho que é para é, ver se o caminhão não está encostando em alguma coisa. É por aí, tá? Eu acho que é. O marro frontal é o que eu disse. E esse de banda eu acho também. E é o meu cachorro, tá? Ele está latindo, hein? Ele tá doido, hein? Passou um cavalo, tá? Aqui. Então, eu acho que ele está vendo alguma coisa, hein? Mas é por aí, viu? Vamos entrar na empresa? Vamos ainda renovei com o homem sujo. Chama. Vamos para a interna, vamos entregar a carga que eu não estaciono, né? Vai, vai, ixi, quase que deu ruim. Nível 62, meu tropa, é isso mesmo. Tô nível 62, duas estrelas, não tá jogando tanto não, viu? É, distância percorrida, 351 km, pena de dano, que é... Essa pena de dano de cima é quando você bate no carro, ou você bate em alguma coisa, né? Aí você leva esse dano aí. É, eu tava falando, tropa que eu, eu tava falando durante a viagem que o jogo ia, ia dar uma penalidade quando você batesse nos carros, mas parece que já tem. Então, quando você bate nos carros, de acordo com quantas batidas você dá, isso aqui vai aumentar, viu? Então, nós já tem essa multa dentro do jogo. 
É, só não aparece na tela, né? Os valores quando você bate nos carros, etc, etc. Mais tempo gasto, era uma viagem de 6 horas e alguns minutos, eu gastei 10 e 20. Olha, é, quando o jogo ficar online, tropa, que tem a opção de contratar motorista, eu torço que seja online. Aí vocês votem lá, é, contratando motorista. Aí eu vou e entro na empresa de vocês para fazer as viagens para vocês, viu? A viagem era de 6 horas, eu fiz em 10. Vai dar bom, viu, tropa? Então, ó, fazem dele. Quando aparecer lá, você já clica, aceita ó, a viagem, que eu vou pegar uma prancha, viu? Aí dá bom, e rodar a estrada de chão ainda. É, penalidade de dano, 1516. Levei uma multazinha aí, é, 6, 7, 8, foi umas 3 a 4 horas aí, viu? Se tem resto passado mais, tinha levado uma multa maior ainda, viu? É, combustível, 831 litros eu gastei, viu? Nessa viagem. É, renda total, 3.282. Peguei uma rendazinha ok, até boa, viu? Valor total que eu fiquei, 489.865 euros, com 25 caminhão. Eu tô rico, tropa. Eita, doido, meu dinheiro continuou, depois que eu atualizei o jogo. Aí vendo, coisa boa, eu acho ruim, hein? A atualização ganhou um milhão de euros, e vocês, tropa, comentem. Vocês ganharam um milhão de euros também? Ah, eu percebi uma coisa aqui, que vocês, eu acredito que vocês não perceberam. Sabe o que é? A maioria dos caminhões não tem cinto não, viu? E esse tem, tá? Pô, perceberam agora também que esse tem cinto. Olha lá a fivela do cinto. A maioria dos caminhões não tem cinto não, viu, tropa? É só o banco. E o da Renault tem. Rapaz, interessante. Viu? É o primeiro caminhão com cinto no jogo, viu? É o primeiro. Caminhão com a fivela do cinto ali. O cinto, né, praticamente. Você tá doido, hein? Vim perceber agora, viu, tropa? Por isso que eu tava... Quando eu tava gravando, eu tava achando bonito esse cinto. Realmente eu acho bonito o cinto, é o, do, é o cinto do banco ali vermelho. Fivela do cinto, né? Mas eu não tinha me ligado que não tem nos outros caminhão. Só esse é o primeiro a ter cinto. Então, top, né? Top daquele jeito. Ah, quando lançar a opção nós modificar a interna, se a interna do Renault vai ser ou vermelha ou um bege bonito. Ou outra cor aí, né? Lembrando, parece que é um... Eu acho que é um... Eu não sei se esse caminhão tem uma cama aclopada aqui em cima. Que pode baixar. Ou se isso aqui é só o lugar de guardar as coisas. Parece ser o lugar de guardar as coisas, né? Mas eu acho que deve ter uma cama a mais ali, viu? Porque a gabina é muito grandona, né? Pra ser só essa, né? O que, que, que vocês acham, tá bom? Comente. Comente que eu quero ver. Vamos descer. E é isso, tropa. Você curtiu aí a viajada aí, né? Junto com o fazendeiro aí, deixa aquele likezão. Você que não deixou o like, ó, já tô lembrando umas quatro vezes, hein? Se não deixar o like, tá? vai dar ruim, viu? Próxima vez eu vou pegar aí outra prancha. Então, é isso. Deixa o like também pra fortalecer. Se inscreva no canal do Fazendeiro, mais mil inscritos. Chegamos aí aos 250 ou mais já, né? Então, é top demais, né, tropa? Show daquele jeito. E é isso, tropa. Só tenho a agradecer a cada um que segue o Fazendeiro. Acompanha, assiste, comenta. E comenta aí que eu respondo todo mundo. Pode comentar aí umas 500 vezes que eu respondo. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Segue fazendo dele no TikTok também. De vez em quando sai vídeo lá. Tá mais ou menos vídeo lá. Mas aqui tá muito, hein? Então, segue fazendo dele no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos fazer vídeo lá. Vai no caminhão da Renault. Valeu, é nóis. Eu já fui.